上就不能具有皇上，啊，皇上。皇上，皇上，滚开！不能，皇上，皇上。同时遇见九王和杨玉，他们又为何会同时出现在福元寺？你和他们有什么关系？任何事情都是名正言顺的，你难道不清楚吗？啊！啊啊我跟你拼了！放开我！先生。你放开我！放开我！
不，要不我把各宫的娘娘们都请过来，陪你聊聊天，解解闷儿。这或许是个好办法。哎，这时候找女人过来跟我玩玩乐乐，或许还能让我解解闷儿。哎，快去快去，把他们都叫来。嗯，快去快去，都叫来啊，一个都不能少。嗯，小旭，李成，李成辉声音嗲，王昭训腿长，黄良元胸大，哎呀，陈良娣脸蛋儿漂亮，真是难以抉择呀。娘娘，您怎么不请大家入座呀？啊，对对对，姐妹们，坐坐坐。左边上，还是皇妃身娇体软，全面发展，我最喜欢了。妹妹们，玩这个游戏啊，坐在我这个位置啊，是最不划算的。所以啊，我怎么能让妹妹们吃亏呢？来来来，开始吧，开始吧，游戏开始。早知道就坐在陈妃旁边了，这种好事我怎么能错过呢？这好便宜，谁占你便宜啊？你胸还没我大呢，你的大，你个假胸！哎，好了好了，不要吵了，咱们继续继续，来来，太好了，终于轮到你家了。你们俩磨叽来磨叽去，到底亲不亲啊？嗯，冷静死了。皇妃，哎，终于要到我了。新包的柚子，这段日子啊，我感觉我整个人都不好了。我是思前想后啊，这一切都是我怀了孕之后才开始的。娘娘，女人生了孩子呀，难免会抑郁，这都是正常的呀。女人得产后抑郁，我理解，但是我不可能啊。哎呀，我觉得呀，这一切都是因为我事业不顺利造成的，啊，才会失去了男人的自信。那方面才会出现问题。看来，我还是要把我自己的事业给搞起来，这样才能两手都抓，两手都硬。抓？娘娘，你要怎么抓呀？哼，我都已经想好了，我先借着你和赵王的关系，把赵王拉过来。嘿嘿，这样我也算吃了一颗定心丸了。赵王，娘娘，赵王他要模样没模样，要钱没钱，要能力没能力，您拉他，还不够给自己添麻烦的呢。你可千万别瞧不起赵王啊！我跟你说啊，瘦死的骆驼比马大，好歹人家也是个王爷啊，也有一方的势力。再说了，要想加速我前进的步伐，越多的势力支持我，越好。我为你用了半年的积蓄，漂洋过海的来看你。为了这次相聚，我连见面时的呼吸都曾反复练习。你来干嘛来了？我是不想来的，可是昨天皇祖母问我和绿篱的感情怎么样了，我却答不上话来。他就让我每隔三天来一次，和绿篱培养一下感情，所以我就来了。哎呀。就算你不来
，我也正要去找你呢。趁着绿堤出去了，我有件事情要跟你交代一下。又有事情交代我？啊？嗯，这个第一呢，绿堤可是我的一块心头肉，把它许配给你，我是一百万个不愿意。你要是敢对他不好，小心我不放过你啊！这第二，你要是再跟那个江一月还有什么发展的话，我……哎，娘娘。我对着那个榴莲发誓，我对江映月已经没有了半点私情。少跟我来这套，哥们儿的意思就是，如果你还想跟那个僵尸有点什么，也没关系，不是不可以，但咱不能让绿迪知道了，免得他伤心啊。哎呦，娘娘，瞧你把我想成什么人了？那你知不知道皇上这段时间又去幽兰殿了？嗯，干什么了？嘿，瞧瞧你急的，还说你跟他没有半点私情。嗨，我这是好奇的感情，好奇的感情不是什么儿女私情。皇上去幽兰殿，可是对江映月又有什么想法吗？怕就是怕你这个前妻快成你弟妹了。我呸！你们这个圈子太乱了，就连我这么开放的人，我现在都已经接受不了了。娘娘可是又和三弟置气了？谁跟他置气啊？是他跑来气我的。哎呀，娘娘，皇上在我们兄弟几个人当中，他的心性城府是最深的，你最好不要得罪他好。就是因为他不好得罪。来来来来，来。哎呦，还是那句话，就是因为他不好得罪，所以我呢才想拉你入一个联盟。联盟？嗯，都谁呀、啊？有蝙蝠侠、杨岩。对酒王。加入也没问题，因为现在宫里的大帮小派都不带着我玩，你让我加入也是看得起我。只是，你还有什么好指示的？只是从晚江那事件回来以后，皇上做的种种事情，足以见他的为人和心性之深。所以，娘娘，咱们也不是外人了。我劝您啊，在皇上面前还是恭恭敬敬的，该让就让。这样也方便你日后有一条求生之路可以走，这就是我所说的两条腿走路。你说的我有一点明白了，不过现在要紧的是，我得把联盟的人加在一起，咱们见一面。都没有了，你走吧。嗯嗯，哎，居然。不知皇上命臣弟来，所谓何事？云溪战事迫在眉睫，不知九弟认为，让哪位将军平定战乱，较为妥当？朝中各将领之中，值得信任又有远征经验的，当属兵部尚书张放了。让皇后的父亲远征，怕是会伤及皇后的感情吧？这杨将军也有经验，而且也是值得信任之人。为何九弟不推荐杨将军呢？这，朕只是想看看你们会如何对待此事。对于此事，朕早已有了定夺。强公公，奴才在。宣旨，命杨玉大将军率十万兵马南下。地云溪，是皇上
强公公，你这么着急干嘛去啊？我不过出宫办点事儿。办什么事儿？这都什么呀？这些药小姑娘不能看的。啊，这个药！哎呦，我的小姑奶奶，这这可得小心点儿啊！要这些药有用吗？你个太监，你哎呦，我的小姑奶奶，你你可就别再伤我了，别动手动脚的。你还别说，我这药啊是卖给宫外的，你可别小瞧这药，这药啊可造福了不少人群呢。呸呸呸，说话没个正形。哼，绿林，你别走啊，绿林，绿林，你千万别说出去啊，绿林。九哥，吃香蕉。我这个打扮，将来一定会火。哼！哎哎哎！嗨，本王的这顶绿帽子也一定会火。跟大家隆重介绍一下，赵王，以后就是咱们其中的一员了。相信对赵王，大家已经不再陌生了吧？欢迎，欢迎。热烈欢迎，欢迎欢迎，热烈欢迎，欢迎欢迎，赵王，咱们 say down please， c c 什么 please， 走你，快坐。一个扬言就够让我头疼的了，现在二哥又来了，本来一条后腿还能走路，现在两条后腿。哎，小弟，话可不能这么说呀，我自从和江映月分道扬镳以后。现在也算是重新做人了，也算是硬汉一条啊！废话少说，我时间不多。我张家在朝中有三分之一的兵马，齐圣命杨将军带兵南下，还部署了一些散兵，分守在北漠和北湖。整个部署没我们张家什么事儿，你们怎么看？明面上讲，杨玉领军南下是最合适的，他的兵就在泰兴，而泰兴位于皖江北岸，离云溪很近。嗯。我觉得这次皇上是趁机想削减九弟的力量，我也这么想的。原本以为齐胜会削减我们张家的兵力，但是齐胜竟然没有这么做啊！可是想不到的是，我父亲早已和九哥还有张家结盟了。我已经让母亲回去传话了，我们以不变应万变。如果齐胜那边再有什么动静，我们就要时刻准备行动，这兴许是个时机。嗯嗯，来。吃不到。嗯。干什么？记住我跟你说的，不要入戏太深，两条腿走路。对了，我还没跟你说呢，我这条小命还想要呢，以后我会两条腿走路的。不过依你的暴脾气，在齐生面前控制情绪，恐怕难。韩信能受胯下之辱，我这点算个屁。宝贝儿，我脾气是不是特别不好？是，有一点点。看来这个是个问题哈、啊。我最了解了，这男人啊，遇到再漂亮的女人，也受不了她太强悍。哎呀，娘娘，你一直都这么暴躁啊，怎么突然变得这么唠叨了？我呀，现在是彻底领悟了，赵王跟我说的要两条腿走路，现在对我来说。最关键的就是讨好齐胜，万一九王那边不成事儿，齐胜念着我的好，还能留我一条小命。娘娘，虽然讨好皇上对您来说很难，可是您总归是想通了。奶奶睡觉吧。嗯，哎，不跟我一起睡？娘娘，奴婢睡觉去了。
。你找朕来有何事相求？我找皇上不一定就要有事儿。我想让皇上看看浩儿、啊，浩儿会做了。一会儿等浩儿醒了，我就让奶妈抱过来给您瞧瞧。他会做什么了？呃，做，子午我做，虽大，坐下的坐。哦，那确实是件大事。浩儿以后还会有好多好多这样的人生大事，我希望每次都能有皇上的陪伴，只是不知道皇上是怎么想的。你到底怎么了？我就是想让皇上多陪陪孩子，共享天伦之乐啊。你不会是又变成了另外一个你吧？皇上，我想认个错，就那么难吗？上次绿篱的事情，我已经知道错了。以后，我再也不会什么事儿都管了。此话当真？正所谓浪子回头金不换。虽然我已经不是浪子了，但我真的回头了。还请皇上能给我一个重新做人的机会。虽不知你的话里几句是真，几句是假，但难得你有此番态度，朕就给你个机会。今日起。兴盛宫解禁，谢皇上。娘娘，去考考小曲城，有人在大明宫看到了僵尸。僵尸？嗯、大明宫？难道这是要把小三扶正了？消息可靠吗？绝对可靠。不行，我要去大明宫走一趟。嗯，这事儿绝对有猫腻。呃，哦，那那那，我变成了快活咖。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊皇后娘娘，见到皇后娘娘为何不跪？算了，免礼吧。江妹妹为何在这儿？皇后娘娘，奴婢姓苏。姓苏？玛丽苏的苏，江苏的苏，还是苏州的苏？是皇上赐的姓。嗯，苏姑娘，你爬得太快了，是不是下个月我都该给你腾地儿了呀？奴婢去哪儿，得皇上说了算，奴婢做不了主。妹妹真是口口不离皇上啊！宝贝儿，现在可是我讨好齐生最关键的时刻，不能让任何人坏了我的好事。对他，我是下不去那个手。这个光荣的任务就交给你了，我尽情发挥。丽丽啊，你留下来吧，好好的陪陪苏姑娘。是娘娘。江，哦不，苏姑娘是吧？